points coaching. So, in this session, uh, Kerala Technological University, in the 2019 scheme, we will discuss the S4KTU students' previous course map discussion. So, we will discuss the S4 Electrical and Electronic students' DC Machines and Transformers and the subject in the previous year question. So, we will discuss the question in the exam in the code EET2021 in the question paper. In the code. If we examine this exam, we have to say the name of DC Machines and Transformers. That is our subject. That is our course code EEET 2022. We have to say the name of the exam is total duration of 3 hours. Maximum 100 marks in the question. So, we have to attempt the question in 3 hours. Ini nama kita ini partian anu nak. Kosme apa nama partian? Nama kita discuss ini. Nama kita ini dua part. Ita nama India kosme apa nama kita divide ini. Nada part A, part B. Alu part A ini nama kita ten questions anu. Each question carries three marks. Ada tiga mark ini. Patu questions anu nama kita part A ini. Alu orang modul ini nama dua questions beri tiga mark ini. Nama kita part B ini tu beri nama part B ini nama kita Contains two. Adakah itu satu modul ini? Nah, nama kita dua questions. Ada yang part B yang dah. Nada. Adalah ada yang lebih question. Nama kita attempt ini. Amadi. Each question carries forty marks. Ini adalah nama kita question dua pattern. So first part lah. Nama kita ten questions. Nada. Orang modul ini ada dua questions. Nada. Adalah orang part B. Ia. Satu modul ini fourteen marks. Nada. Dua question. Nada. Nada. Adalah orang nama kita attempt ini. Amadi. Orang question ini. Ada yang lebih rendah. So ini nama kita. अदाना पार्ट ए इले एल्ला क्वेश्चन्स नमला अटेम्प्टी एंड वरिम अदाय द टेन क्वेश्चन्स नगेल टेन क्वेश्चन्स नमला अटेम्प्टी एंड वरिम पार्ट बी इला आनेगेल नमक कर औरी मॉड्यूल इन्हें फोर्टीन मार्क्स इन्दे रंडी क्वेश्चन नंदर टेंडाउ मदले ऐ दंगलो अन्ना अटेम्प्टी दामदी सो नमक नमले फर्स्ट मॉड्यूल है, नमले बड़ा डिस्कस ही है ना ओरो मॉड्यूल वाइज आए रहेगे। हम करें नमके टोटल है फाइव मॉड्यूल्स आए ना नमके सब्जेक्ट लोल लगा, सो ओरो मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल वाइज नमले डिस्कस ही इधर आएँगे। सो फर्स्ट मॉड्यूल ला नमक अदले अंदर क्या पढ़ Double layer winding, then lap, wave, equalizer rings, dummy coils, MMF of a winding, EMF developed, electromagnetic torque, then other way related to numerical problems. This is the first module. In the first module, we will ask the question last year. So, the first question, part A is the first question. Derive the EMF equation of a generator. That is, one generator is in the armature of the conductors, or in the armature of the winding, induce the voltage in the armature of the winding. That is, one generator is in the armature of the winding, induce the voltage in the armature of the winding, induce the voltage in the armature of the winding, induce the voltage in the armature. हम कह रहे हैं एक आर्मेचर ना वाइंडिंग से हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आए थे हमारे डिवाइड ही थे टेंडर हम कह रहे हैं दो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग आने हमको लगता है लैब वाइंडिंग उन्होंने वे वाइंडिंग उन्होंने लैब वाइंडिंग ले नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उन्होंने वाले ना इक्वल टू नंबर ऑफ पॉल्स so, we have to derive the EMF equation. What do we have to do with the EMF equation? We have to generate the EMF equation in a parallel path. That is the EMF equation. So, we have to do the EMF equation. First, we have to induce the EMF equation in a conductor. In a revolution, we have to calculate the EMF equation. In a parallel path, we have to induce the EMF equation in a coil. We have to multiply the EMF equation in a parallel path. We can develop this voltage. That's why we call the EMF equation. So, we assume that we can 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 assume अतः यह मतलब लैब वाइंडिंग लाने के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पॉल्स आन। इट इज़ ए इज़ इक्वल टू पी फॉर लैब वाइंडिंग। देन वेव वाइंडिंग आने के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इनके वैल्यू टू आए रखें। यानी एन इज़ द स्पीड ऑफ़ द मशीन अ स्पीड ऑफ़ द आर्मेचर इन � we can calculate the value of the EZ in the value of the parallel path. We can calculate the value of the EMF in the EMF. So, first of all, we can calculate the value of the EMF in one conductor in one revolution. So, we can calculate the value of the EMF in one conductor in one revolution. So, we can calculate the value of the EMF in one conductor in one revolution. So, we can calculate the 
5 webers produce in the nickel total P into 5 webers in Eric, or revolution length, number of conductor cut in So flux cut by one conductor in one revolution. A three Eric, P into 5, kind of order revolution, a la pole in the under given pass in the so P poles in the nickel, P into 5 webers flux in a number of conductor cut in the in the number and the number of conductor or a revolution complete in the time number calculate in. So, we will rotate the NRP. 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 We Seconds are given, one revolution taken the time. That's why I have calculated the time. Time taken to complete one revolution is equal to 60 by n seconds. Now, we have EMF induced calculated according to Faraday's law. Faraday's law is equal to E is equal to n into d5 by dt. If we have a conductor, we have n is equal to 1. So, we have d5 by dt to substitute the total flux cut to p into 5. Then, time taken for one revolution is 60 divided by n. So, we have EMF generated. Per conductor, we calculate it. So, we calculate it. We P5N module. So, P5N divided by 60 volts. This is the conductor. One revolution induces the voltage. The total voltage is the parallel path. One parallel path is the number of conductors. So, our conductors are the number of conductors. This single conductor induces the voltage. We multiply the total EMF. So, we calculate the machine. We calculate the number of conductors. We calculate the number of conductors. Is that number of conductors in the most machine in the a number of parallel path under so number conductors per parallel path at the end of the item is said divided by a is said divided by a in the bar in the honor conductors per parallel path this is only parallel path to the conductors in the end of is said by anna or a conductor like inducing the voltage in the car and p5 and by 60 and so we don't need to multiply the union of the parallel path in inducing the total voltage in the middle there so p5 and by 60 into is that divided by a so, Eg is equal to P5 is then divided by 60A. This is our DC machine overall EMF equation. So, if you want to ask a 3-mark question, you can derive it. Okay. That is our assumption. Now, we have our derivation. We have our derivation. First, we have our conductor induced voltage. Then, we have our total number of conductors. 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 Jadi clear aja ni sesuatu kita. Nama kita ada tu question nak. Ada tu tema, tema question yang ada ni sesuatu. Explain clearly the necessity for introducing dummy coils in a four pole double layer wave worn armature of a DC machine having 24 slots with two coil sides per slot. Nama kita ada tu question ni tu. Nama kita ada tu. Nama kita ada wave winding. Nama kita ada tu. Nama kita ada tu. Wave winding. Nama kita ada tu. 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 Then we have number of folds, 4 pole, then 24 slots in the machine. Then we use a double layer winding, then we use 2 conductors in one slot. So we have question in the data. Now we have to look at what is dummy coil. That is use of dummy coil in wave winding. Now we have to use wave winding in wave winding. We use dummy coils in wave winding. So what do we use in dummy coils in wave winding? Kerana ini wave winding yang anda baca ini, nama kita series winding. Ada itu nama kita North Pole lah, ada conductor South Pole lah, corresponding position lola, ada ada South Pole lah, corresponding position lola conductor lola terkonektif. Ada itu ibu ini North Pole ada conductor nengil, South Pole lah ada conductor orang ini, ini yang nama kita conektif itu coil akum. Ini ada itu North Pole lah, ada lalu baru conductor nengil, ini yang itu wave minor lah, ada kita nama kita conductor nama kita conektif itu coil lah nama kita conektif itu nama kita boleh. So aduh mana nama kita ini wave fashion ini boleh, mana nama kita winding ini itu baca ini. Wave winding itu baru ena. So, ini wave windingnya, tiada satu close side itu baru ena mungkin. Ini ada particular number of conductors yang matre patut ulah. Jadi, semua number of conductors yang macam kita wave winding itu possible aja kila. That is, the wave winding is possible only with a particular number of conductors. So, kita kerja, kita perlu ada armature ini, ada standard armature punching yang kita perlu ada. Kita ada berapa number of slots itu ana. So, semua slots itu kita Use ini amat tidak ada. Kita perlu particular number of conductors yang macam matre ena. Kita wave winding itu close side itu, kita perlu close to path itu ulah. So, anda rendah sampai kini korai slots itu vacant aja kerana. So, anggennya vacant aja kerana itu betul. Aduh, nama kita, machine dia armature ni mechanical balance ni efektif. 
So, that is why we have to connect the slots with the demi coils. This demi coils are electrically connected with the mechanical balance. We have to connect the coils with the mechanical balance. So, we have to connect the coils with the demi coils. So, we have to place the demi coils with the wave winding. That is the mechanical balance. That's why we have to maintain mechanical vacant slots in the mechanical balance. We have to maintain the vacant slots in the demi-coils. So, in our question, we have to maintain the wave-winding. We have to maintain the wave-winding in a particular number of conductors. So, that is a condition. In order that the wave-winding may close itself, the average pitch, the average pitch, is the whole number. That is the y average, yb plus yf, that is the back pitch plus front pitch divided by 2. That is the average pitch. So, average pitch that is equal to z plus or minus 2. z is the total number of conductors. That is the machine is the total number of conductors. That is z plus or minus 2 divided by po d equal. This value, if we calculate this value, this average value is the integer. That is the whole number. That is the number of fractional number. If we have a fractional number, we can use that particular number of conductors. So, this is the condition of y average. This is the whole number. Now, we have a question about given data. We have a number of poles in the machine. 24 slots in the world, then 2 coil sizes, that is 1 slot in the world, 2 conductors. So, we calculate the total number of conductors. We calculate 24 slots in the world, 1 slot in the world, 2 conductors. So, 24 into 2, that is 48 conductors in the world. We will say that we are armature. Now, we calculate the value of these 48 conductors in the world. So, we calculate the value of these 48 conductors in the world. So, that is equal to, we call it plus or minus. 2 divided by P. That's all. This value is 48. That is 48 plus or minus 2 divided by number of poles in the machine. So, how much is it? 50 by 4. 48 plus 2 by 4 is 50 by 4. 48 minus 2 by 4 is 46 divided by 4. 50 by 4 is 12.5. 46 by 4 is 11.5. So, if you think about it, what is the value of the average? That is not a whole number. So, we have to make this particular number of conductors. We have to make this wave-winding possible. So, what do we do? We have to make this set of conductors. Now, we have to make this two conductors. We have to make this number of conductors a pretty even number. Because we have to make this two conductors. So, we have to make this two conductors. So, we have to make this two number of conductors a pretty even number. So, 48 conductors are wave-winding possible. Now, we have to make this 46. Next, we have to make this 46. Sorry, we have 46 conductors. You can calculate the value of 46 conductors. You can calculate the value of 46 conductors. You can calculate the value of 46 divided by P. So, we have 46 plus or minus 2 divided by 4. You can calculate the value of 42 plus 2 divided by 4. 48 by 4. 46 minus 2 is 44 by 4. So, we have 11 and 12. So, we have 12 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 and 12. Hold number ane kita itu, so ini 46 number of conductors itu baru ini na wave winding itu akan possible ane. So, nama kita abade itu 46 number of conductors baru ini total nama kita 48 conductors itu place ini anala slots abade ini. Sebab nama kita 2 conductors nama kita awisu illa. Apa 2 conductors ini dah ada? Demi conductors ada. Apa 3 conductors nama kita demi ini? Demi conductors itu baru ini. Apa 3 ada? 40 saja, 48 itu macam mana provision nama kita abdi unda, maksudnya 46 conductor itu macam mana winding itu possible itu lo, so nama kita rancu conductor itu demi conductor saja. Ini pas coil de time selalu pernah ni, engkau nama lor demi coil setiri anu isi ni, nama kita terawih na, ada itu urik coil na sahaja rancu conductor saja orang dah kiri kita, tapi two by two, that is urik coil nama kita ada na demi coil itu place. So dah ni question, engkau mansla ini susu kena. Now, we will discuss the first module in part A. We will discuss the first question in part B. We will discuss the first question in part B. We will discuss the first question in part B. So, in part B, we will discuss the first question in part B. We will discuss the first question in part B. So, the first question in part B. So, the first question in part B. Draw the developed winding diagram for a 4-pole DC machine. Sorry. 4-pole DC machine armature having 32 coil sides. We have a single layer winding. That is 32 coil sides. Number of parallel path required is 4. So, if you look at the number of pole and number of parallel path is the same. So, what is the winding? 
ലാബ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾ ആണ് പ്രിപ്പയർ ദ വൈൻഡിങ് ടേബിൾ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സപ്പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ വേവ് ഓൺ ഡി സി മെഷീൻ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആ വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ലാബ് വൈൻഡിങ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർമേച്ചറുള്ള വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ജനറലി രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങും കാണും വേ വൈൻഡിങ്ങും കാണും സോ ലാബ് വൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ സക്സസീവ് കോയിൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലാബ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു കോയിൽ എടുത്തു ആ കോയിലിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കോയിൽ വരുന്നത് സോ ആ ഫാഷനിൽ പോകുന്ന കോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ലാബ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാബ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനായിരിക്കും അതായത് ഹൈ കറണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനായിരിക്കും നമ്മൾ ലാബ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസിനോട് ഈക്വലാ സോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പാലൽ പാത്ത് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ അതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പാലൽ പാത്തിലും കറണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് കറണ്ടിനെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ എന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാബ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് ബാക്ക് പിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് പിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എന്താണ് ബാക്ക് പിച്ച് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നോർത്ത് നോർത്ത് പോളിലെ ഒരു നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളുണ്ട് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളുണ്ട് ഒരു കോയിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളിലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ സൗത്ത് പോളിലുള്ള അത് സിമിലർ പൊസിഷൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ സോ നോർത്ത് പോളിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു കോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ നമ്മൾ നോർത്ത് പോളിലുള്ള ഒരു കോയിലിനെ നമ്മൾ സൗത്ത് പോളിൽ അണ്ടറിലുള്ള അതേ കോയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വേ വൈൻഡിങ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ല ലാബ് വൈൻഡിങ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ്സ് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റ് ഇതാണ് ആ കോയിലിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് എൻ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡും ഇത് നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് എൻഡും സോ ഈ കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡും ഫിനിഷിങ് എൻഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡും ഫിനിഷിങ് എൻഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലിമീറ്ററിലോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ബാക്ക് പിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ബാക്കിൽ എത്രാമത്തെ കണ്ടക്ടറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാക്കിലുള്ള കണ്ടക്ടർ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ എത്രാമത്തെ കണ്ടക്ടറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ കമ്മ് കണ്ടക്ടറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ
divided by P. Now, we have to the total number of coil sites, the total number of conductors is 32. Aana. 4 number of poles are in the machine. So, this is the average pitch. Average pitch, y average is equal to yb plus yf divided by 2. That is equal to z divided by p. Nana. Z in the value is 32. So, 32 divided by 4. 32 by 4 is equal to 8. Answer it. So, this is the equation. Nana. Nana, the equation is equal to yb plus yf. Yb plus yf is equal to 8 into 2. That is 16. So, we will get the equation the equation yb plus yf is equal to 16. So, we will get the equation of the equation solve yb and yf. Value. So, yb is the equation of yb and yf. So, yb is the equation of yb and yf. So, yb is the equation of yb and yf. So, yb is the equation of yf and yf. So, yb is the equation of yf and yf. So, yb is the equation of yf and yf. So, yb is the equation of yf and yf. So, yb is the equation of yf and yf. So, if yb, yf calculate and that is the lab winding machine angle yb is equal to yf plus or minus 2. If we have progressive winding, consider yb is equal to yf plus 2. That is the equation. We have the average pitch. Average pitch is equal to z divided by p. So, we have the yb plus yf is equal to yf plus 2. That is equal to z divided by p. So, we have the two equations solved. We have the yb value and the yf value 7. From clear on the issue, we will see the back pitch. That is, we will connect the back pitch in the conductor. That is, we will connect the back pitch in the front. That is, we will connect the back pitch in the front. That is, we will connect the front pitch in the front. So, we will connect the value of 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 the value. So, that is, we will Winding diagram no ka. Winding diagram varikkan engel namak adhiya mendadu winding table aan. So, idha aan namada winding table. Amada varnu namada question illa namada total 32 conductors aan namak kulladu. 4 number of poles oon. Inna namak endu gittie ittu nnda? Yb da value namak inna yannu gittie ittu nnda? Adhu pola inna yf inda value namak ittu nnda? 7 inna gittie ittu nnda. So, we have the first conductor. The first slot is placed in the first conductor. The first conductor is connected to any conductor. We have to add the back pitch. The first conductor is connected to any conductor. We have to add the back pitch. So, we have to add the back pitch. So, what is the plus 9? We have to add the plus 9. So, we have to add the plus 9. So, we have to add the plus 9. So, the first conductor is connected to the 10th conductor. This is the 10th conductor. If we have the first conductor, we will connect the 10th conductor. This is the first conductor. The 10th conductor is connected to the 10th conductor. This is the back pitch. This conductor is connected to the front pitch. This conductor is connected to the front pitch. Now, the front pitch value is 7. Then, minus 7. So, the 10th conductor is 10 minus 7. That is the third conductor. This is the third conductor. So, here we have 3. First conductor is connected to 10th conductor. That means, we have plus yf plus yb rd. Yb rd is 1 plus 9. We have 10th conductor to connect. This is 10th conductor 10 minus yf. That is 10 minus 7. Third conductor to connect. This is the third conductor. How do we connect? How do we connect? 3 plus 9. Then, we have 12th conductor to connect. How do we connect to 12th conductor? 12 minus 7. 7 जी ना, 12 minus 7 जी में नमक इतने एटम फिफ्थ कंडक्टर, तो ये रो ऑर्डर लाय रखी नमले पोगने, तो ऑर्डर लाय नमले इन्दी ना, नमले वाइंडिंग चेंबल लाय रखना, तो फर्स्ट कंडक्टर इस कनेक्टेड तू प्लस 9 जी तू टेंथ कंडक्टर, दें टेंथ कंडक्टर इस कनेक्टेड तू 10 minus 7, that is third कंडक्टर, अब नमले इंगो Twelfth conductor लोटो कनेक्ट ही दो नी twelfth conductor इंगो टा एरिंग कनेक्ट ने ना रहे twelve minus seven जिया तो fifth conductor लोटो कनेक्ट ही नी fifth conductor इंगो टा ना तो नम्बर जो commutator से अड़ता है next commutator segment जो three लोटो कनेक्ट ही दो इनी ये fifth conductor इंगो टा कनेक्ट ही five plus y भी अदा इधर five plus nine five plus nine वर्मा fourteenth conductor लोटो कनेक्ट ही ये fourteenth conductor friendly लोटो इंगो टा कनेक्ट ही fourteen minus seven नू वाले में नम्बर इंगो टा वेरिम seventh conductor लोटो कनेक्ट ही so इंगे ना नम्बर plus yb rd या तो वाला ना minus yf सब्ट्रैक्ट या तो इन्हें वैरी में नमक का ये वाइंडिंग टेबल नमक का रखें हम इट सो इधर ऐरी के नम्बर वाइंडिंग टेबल इन्हीं वाइंडिंग टेबल हो चुके नमक इधर ना एक वाइंडिंग डायग्राम ऐटा नमक का कन्वर्ट या 
സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫോർ പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബൈ ടു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് ബൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് ഫോർ പോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ ബ്രഷസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വൈൻഡിങ് ടേബിളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെയാ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം സോ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് എടുത്തു അത് നമ്മൾ എൻ കണക്ഷൻസ് വഴി ടെൻത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ടെൻത്ത് കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഏത് കണ്ടക്ടറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ടെണ്ണിൽ നിന്ന് വൈ എഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടെണ്ണിൽ നിന്ന് വൈ എഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ അതായത് തേർഡ് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് കണ്ടക്ടർ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നയൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ അതായത് ട്വൽത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ട്വൽത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഏത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ട്വൽവിൽ നിന്ന് വൈ എഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ട്വൽവിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സോ ഇനി ഈ വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രത്തിനെ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്ഡ് വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ടെൻ ത്രീയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ത്രീ ട്വൽവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാരലൽ പാത്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോളിൻ്റെ സെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ നയൻ നയൻ നമ്മൾ നയൻത്ത് കണ്ടക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും നയൻത്ത് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എയ്ത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് നയൻത്ത് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻത്ത് കണ്ടക്ടർ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇലവൻത്ത് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത പാരലൽ പാത്തായിരിക്കും ഇത് അടുത്ത പാരലൽ പാത്ത് സോ ഇത് അടുത്ത പാരലൽ പാത്ത് അതായത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്ഡ് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു സോ അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വൈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ടിനെ രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും വരുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നാല് പാരലൽ പാത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ്റെ ആർ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ടും ലീവ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് കറണ്ടും ലീവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ബ്രഷിന് വെച്ചു അത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കറണ്ടും ഈ രണ്ട് കോയിലെയും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ് ചെയ്യാണ് അതും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ബ്രഷിനെയും പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബ്രഷിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക
സോ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്താണ് നമ്മളുള്ളത് സോ ഇതാണ് ഒരു പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു പാരലൽ പാത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പാരലൽ പാത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ വൺ ഈസ് വൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടെൻ അല്ലെ ടെന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ പാത്രത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാരലൽ പാത്തിൽ വരുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാരലൽ പാത്തിൽ വരുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് പോൾസ് അതായത് ഈ പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത പാരലൽ പാത്തിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ പാരലൽ പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിൻ്റെയും ഈ പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു പാരലൽ പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷനോ വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാരലൽ പാത്ത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പാരലൽ പാത്തിലെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻഡക്ഷനിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരലൽ പാത്തിലെ ഇ എം എഫിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷിലോട്ട് പോയി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സ്പാർക്കിംഗ് അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ കാരണം ഈ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതൊരു കോപ്പർ റിങ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണോ ആ രണ്ട് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു കോപ്പർ റിങ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ മാത്രമാണ് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് കാരണം ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ വരുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷനോ എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ വേരിയേഷനോ വന്ന് അത് ആ പാരൽ പാത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓരോ പാരൽ പാത്തിലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റും ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ ആ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലൈസർ റിങ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേവി മാനറിലാണ് പോകുന്നതാണല്ലോ അതായത് ഒരു നോർത്ത് പോളിലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സക്സീഡിങ് സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള അടുത്ത കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും അടുത്ത നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള അടുത്ത കണ്ടക്ടേഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാലൽ പാത്താണുള്ളത് ഒരു പാലൽ പാത്തിലെ എൻ്റെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ആർമേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ പോളിൻ്റെ അണ്ടറിലും കവർ ചെയ്താണ് ഒരു വൈൻഡിങ് ഒരു വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഓ ഫ്ലെക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വന്നാലും അത് നമ്മുടെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിനെയും ഈക്വലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു പാരലൽ പാത്തിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാ പോളിൻ്റെ അണ്ടറും കവർ ചെയ്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈക്വലൈസർ റിങ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല
ഫീൽഡ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മെഷീൻ എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡി സി കറണ്ട് വെച്ച് അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫ്ലെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റ് തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഡി സി മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർമേച്ചറിലാണ് ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പെരിഫറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ലോട്ട്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സർക്കിളും ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ലോട്ട്സിൽ നമ്മുടെ ആർമേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് സോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷ് അസംബ്ലി ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷ് അസംബ്ലിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലോട്ട് ഡി സി കറണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഷ് അസംബ്ലി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യോക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോൾസ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ യോക്ക് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് എ ഫ്രെയിം അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തായിരിക്കും ഔട്ടർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീനിൽ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ പാർട്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ഡേർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മെഷീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പോൾസ് പോൾസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോൾസിൽ അതായത് നമ്മുടെ പോൾസ് നമ്മുടെ ഈ യോക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് then access a protective cover for the whole machine whole machine atmospheric conditions in appear protective cover aayittu adu work cheyyi ini yogi sana nammal undakkiyirikkunna oru iron body vechittana nammal end undakkiyirikkunna nammal ee yoke undakkiyirikkunna which carries the magnetic flux appo nammala endana nammada poles produce cheyna flux inde oru return path aayittu irikkum nammada yoke work cheyyunnu for example ibada nammada field pole unde ee north pole endeyum oru field produce cheyanu nichu aa magnetic flux line nammada ingane vanna air gap cross cheyidu nammada armature conductors ne cut cheyidu അടുത്ത സൗത്ത് പോൾ വഴി ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ യോക്കിക്കിടെ എന്താ യോ യോക്കീസ് എ കരിയർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരും അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ആർമേച്ചർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സൗത്ത് പോളിക്കിടെ പോയി യോക്കിക്കിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീല് റോൾഡ് സ്റ്റീല് ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്മോൾ മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാസ്റ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും കാരണം സ്മോൾ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ചീപ്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാസ്റ്റ് അയൺ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇനി ലാർജ് മെഷീൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേജർ കൺസേൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലാർജ് മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആക്കി മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡി സി കറണ്ട് നമ്മളതിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ആ കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീരീസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷൺ ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോളിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയും പറയും എക്സൈറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആയിരിക്കും വൈൻഡിങ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫീൽഡ് കോയിൽ നമ്മൾ പോൾസിലായിരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അത് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡി സി സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡി സി മെഷീനിലെ എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആ ഒരു എം എം അത്രയും തി അത്രയും ഒരു വിട്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആർമേച്ചർ കോർ ആൻഡ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് ആർമേച്ചർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കേണ്ട നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സിലാണ് സോ നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പെരിഫറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പെരിഫറി ഫുള്ള് സ്ലോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പെരിഫറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ടഡ് ആയിരിക്കും സ്ലോട്ടഡ് ആ സ്ലോട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കോർ ഇസ് മേഡ് ഫോർ ഹൈ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോർ നമുക്ക് എന്താ പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് വെച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലാമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാണ് ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് വേറെ ഒരെണ്ണാണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ഈ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് റിവേഴ്സൽ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പം ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ആർമേച്ചർ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫ്ലക്സ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫ്ലക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ എന്താ ഫ്ലക്സ് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുകയാണ് സോ ഈ ഫ്ലക്സ് റിവേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു എനർജി ലോസ് നടക്കും ആ എനർജി ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹിസ്റ്ററസ് ലോസ് നിങ്ങൾ ബി എച്ച് കറവ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബി എച്ച് കറവ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ബി എച്ച് കറവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് അത് സൈക്ലിക് ബീഡ് അതായത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ സൈക്ലിക് റിവേഴ്സിൽ കൊണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബി എച്ച് കറവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് ലോസ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ബി മാക്സിമം റേസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു വി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈറ്റ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ബി മാക്സിമം റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു വി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഈറ്റ എന്ന്
ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ആർമേച്ചർ കോറിലൊരു ലോസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എൻ്റയർ സോളിഡ് പീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളതിനെ ചെറിയ തിക്നെസ് ഉള്ള ചെറിയ ലാമിനേഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പാത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യൊരു പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അന്നേരം നമുക്ക് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഈ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസും എഡ്ഡി കറൻ ലോസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്ലിക് മാഗ്നറ്റിക് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോറ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് അതായത് ഫാരഡൈസ് ഫാരഡൈസ് ലോ കാരണം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡും അതുകൊണ്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാക്കും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ഡി കറണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഇസ് ടു കീപ്പ് ദ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ലോ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോളിന് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സൈക്ലിക് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുകയാണ് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററസ് ലോസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യും സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എച്ച് കറവിൻ്റെ ഏരിയ കുറയും ബി എച്ച് കറവിൻ്റെ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസും കുറയും ഇനി ലാമിനേഷൻസ് ആർ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓരോ ലാമിനേഷൻസിനെ വിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ വേണ്ടത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് സോ നമ്മുടെ കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം സോ ആ റിവേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റെക്ടിഫയർ ആണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റെക്ടിഫയർ ആണ് സ്റ്റേഷനറി അല്ല നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിംഗ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അതെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷ് അസംബ്ലിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ എ സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക ലാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും ഓരോ ഫ്ലോട്ടും നമ്മൾ ഒരു മൈക്ക ലാമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ ഓരോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അത് മെക്കാനിക്കൽ റെക്ടിഫയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്രഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷ് അസംബ്ലിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഡയറക്ഷണൽ കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദിസ് എ സി ഇൻറ്റു ഡി സി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൽ സൗത്ത് പോളിന് അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് പോളിന് അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് സോ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ബ്രഷ് അസംബ്ലിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ എ സീനെ ഡി സി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ എ സീനെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ അർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ കറണ്ടിനെ എന്താക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഡി സി കറണ്ട് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം സോ ആ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷിനെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സോ ആ റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് പോളിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപോളാർ ആക്സിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ആക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുമ്പം ആ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യും ബ്രഷ് വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് പീരീഡ് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കോയിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കറണ്ടായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ ആ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെയും ബ്രഷിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡി സി മെഷീനിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോയിൽ എ കോയിൽ ബി ആൻഡ് കോയിൽ സി അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി ആൻഡ് സി സോ ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ ബ്രഷ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പോവാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് അങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ എൻ്റ് ആണല്ലോ സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിയു ആയിട്ടാണ് കോൺടാക്റ്റിലിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ കോയിൽ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ സിയുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിലെ എൻ്റെയർ കറണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റിവേഴ്സ് ആക്കി ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിലെ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ കറണ്ടാണ് ആ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോയിൽ ബി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഇനി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ ബി ആണ് ഇതിലെ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനോട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ നമ്മുടെ ബ്രഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിയു ആയിട്ടാണ് കോൺടാക്റ്റിലിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെ വരും ഐ അത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണ്ട കറണ്ട് ടു ഐ ആണ് രണ്ട് പാലൽ പാത്താണ് നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ ഒരു പാലൽ പാത്തിക്കൂടെ എന്തായിരിക്കും ഐ എ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പാലൽ പാത്തിക്കൂടെ നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ബി വഴി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കോയിൽ സി വഴി നമ്മുടെ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കം നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ബി വഴി നമ്മുടെ ബ്രഷിലോട്ട് വരും സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കിട്ടും സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂണി ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കോയിലെ കറണ്ടിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്
ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ വഴി എത്ര കറണ്ട് വരണം എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഐ എ ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ബ്രഷ് ഏരിയ ആണ് സെഗ്മെന്റ് എ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ധരിക്കുന്നത് സോ ടു ഐ എയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ വഴി വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐ എ ബൈ ടു വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പം സെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി ആയിട്ട് എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഏരിയ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ ഉള്ളത് സോ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ടു ഐ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ഐ എ ഏത് വഴി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി വഴി നമുക്ക് വരും സോ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ ടു ഐ എ നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡ് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഐ എ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഐ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിൽ ബി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പൊസിഷൻ ടൂലെത്തിയപ്പം ഇവിടെ കോയിൽ ബിയിൽ ഐ എ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്കാം അടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആർമേച്ചറ് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റ് എ ആയിട്ടും സെഗ്മെന്റ് ബി ആയിട്ടും ഈക്വൽ കോണ്ടാക്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രഷ് ബിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ ആയിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബിയും ആയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടു ഐ എയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ വഴി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഐ എ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഇക്കടെ സീറോ കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് പൊസിഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് ഐ എ ബൈ ടു ആയി ഇവിടെ വന്നപ്പം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ഇനി അടുത്ത പൊസിഷൻ ആർമേച്ചർ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർമേച്ചർ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഏരിയ ഇപ്പോൾ എന്തുമായിട്ടായി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ യുമായിട്ടായി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി യുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ ടു ഐ എയുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ബൈ ടു ഐ എ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഏത് വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് എ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു ഐ എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ബി വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടു ഐ എ ഔട്ട്പുട്ടി കിട്ടും സോ ഇനി ഇവിടെ കെ സി എൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഐ എ വരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഐ എ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സോ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഐ എ ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഐ എ പോകുള്ളൂ സോ ഒരു ഐ എ ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഐ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ നേരത്തെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷൻ എടുക്കാം അടുത്ത പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ബ്രഷ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ ആയി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് എ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടു എൻഡിയർ കറണ്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ എ വഴി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ കോയിൽ ബി വഴി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് വരും സോ ടോട്ടൽ ടു ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടി കിട്ടും സോ കോയിൽ ബിയിലെ കറണ്ട് ഫുൾ എന്തായി നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഐ എ ആയി സോ ഇവിടെ ഓരോ പൊസിഷനും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഐ എ ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഐ എ ബൈ ടു ഐ കുറഞ്ഞു സീറോ ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഐ എ ബൈ ടു ആയി വീണ്ടും കൂടി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഐ എ ആയിട്ട് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഐ എ എന്ന് മൈനസ് ഐ എ ഓവർ ദ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പീരീഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പീരീഡിൽ പ്ലസ് ഐ എ എന്ന് മൈനസ് ഐ എ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ ബിയിലെ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ